Saya perempuan kuat. Soy una mujer perseverante. I am a powerful woman. Independiente. Je suis très contente d'avoir que j'ai un compte à moi. Mon compte est propre. Mon compte est propre. Et dans ces comptes, si je veux que mon mari ait de l'argent de mon compte, je mets le chèque et je lui donne. Ah wow, ça renforce ma personnalité et ma considération. Oui, parce que je contribue. Je ne suis pas une femme attentiste. Il arrive des cas où certaines femmes qui ont de l'argent, la société regarde avec des lunettes pour dire, mais cette femme se comporte comme un homme. Mais ça, c'est quoi C'est parce qu'ils se sentent maintenant déséquilibrés. Ils disent, mais dans les temps, les femmes n'avaient pas d'argent. Et ces femmes commencent maintenant les femmes chefs de ménage. L'argent pour avoir l'argent en famille, pour une femme, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la réalisation des ambitions. Ni Anita, ni Lizaliwa Mujama, et Batoto Mnani. Na mwere famille, et Batoto Mnani, ni Kouassita. Na alikuwa natuambiaka, alikuwa naniambiaka mie, hana kia kuniachia sa vile eritaje. Sasa, akaniambia eritaje mena kuachia, nile masomo, kama utajizaka na masomo, seki hakuna kenye, kita kufaliaka kule mbele. Mini kekua na waza ni muza, lakini mina ona leo, kama loo ningali ninaishi, kama loo niko ginzi niko, na kama loo ninapatika na mbele ya hii mikro, na mbele ya nunye, venye muko muna niona, nime muna nisikia, ni kwa juu nilisomaka. Jusinge somaka, kama siko loo ginzi niko. Quand je serai grande, je serai médecin. Kuchinya kuna lune vino, vi kuna chila kanda ola otete, ku ten kusha kuna ku ku chi tanda niela chita ni moju te ola ote isho shonto o chita shu ono te ta yotu ola oa chito ku kuchinya kuna lune vi ohai ku ten kusha mukanda o pa kuna ha. ola <laughs> मेरे को डर है कि सगाई से तो कुछ डर नहीं है लेकिन शादी शादी कर देते हैं फिर ससुराल लेके चले जाते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं करने देते खेलने नहीं देते और मेरे को पढ़ाई भी करनी है और खेलना भी है आगे जाके और मैं कोच बनना चाहती हूँ आज साइड में वाली एजिनी सरना ना बदली वाला बदली की क्या हैं गले मर्द पंजे हाँ बारे को नीली रहा हम गुरै बारे माया इंद्र ना बारे आर मर्द पंजे रहा ना बारे माया इंद्र रहा ना ना बारा माया का को डोरे ये घर का लेवल ये बारा दद्दी बैठा दी वाले हैं हम ते कम मर्द माया वातु मन
You know, I count myself privileged for me to have access to education. I wouldn't say I sweat for it. I think my mother sweat for it. Um, I went to the best schools in this country and um, it took a lot of hard work. And for me, education opened up my mind. It, it made me free and it gave me options. It made me empowered. And for me, empowerment is having options and having the ability to choose from those options. That's what education did. Education is it's a powerful tool for this world, yeah. भगवान दुगाई की बनाई मोटियार का एक ही काम करे धंधा पर घी और पाचो आयो लिया रोटी दे लिया रोटी दे खाना खाओ दुगाई का तो उठेर फिर सुनो करे बंदा रोटी फोवेर खेत में जावे पाचे आवेर बोई खे बोई धंधो पाचो तो मुसीबत ही वह लुगाई का जीवन तो तो लुगाई तो यहीं दे के भगवान लुगाई की बनाई मोटियार बना तो आप ये काम करो आपने बैठ जा मुसीबत है भाई जी लुगाई का जीवन मुसीबत ही है धंधो धंधो लुगाई को नहीं बड़े को नहीं ना ही धोई सोसरी ने नुआया कपड़ा धोया करिया हैं बोले तो लियाओ वो फलानो करो ढीगड़ो लियाओ पहाड़ी को लुगाई को धंधो तो Kenyan women hit the workplace and we've worked forever so we start to succeed in the workplace because we know how to work and our men are upset because we're doing better than them and if you give us even a tiny little opportunity we're going to do so much with it and still they go home and they're catered to right we st- we meet them in the office we whoop their butts and then we go home and we cook for them still and this guy he's just why would he let go of a situation in which he's so well taken care of why would the african man um even give space within patriarchy for a woman he is so gifted by it um and successful for such little effort Eh, ég var heima í 5 mánuði með dóttur okkar og, og svo var maður minn heima í 4 mánuði og þetta var náttúrulega þriða sinn sem við gerðum þetta við eigum þrjú börn saman og buðum skipt fæðingarólofinu það er 9 mánuðir hér á Íslandi 3 mánuðir fyrir móður 3 fyrir föður og svo eru 3 mánuðir sem foreldrarnir geta skipt með sér eins og þeir vilja pinta pappi minn var að spyrja hva hérna ja þú ætlar að vera svona lengi segir þú bara 5 mánuði jó Wow, hérna, og spyrja hvort hann ætlaði þá að fara að gera við þakið eða hvað hann ætlaði að gera með fullt hús og börnum veistu hann hafði bara alveg nóg að gera en hún fannst þetta ofsalega skrítið að fullvaxin kallmaður væri bara heima að sjá um börnin og meðan konan færi að vinna en þetta er sem betur fer að breytast fólk má bara gera þetta eins og það vill það sem skiptir máli er að hafa valið You are around the clock wherever you are, whatever you do obsessed about what's happening to your children and trying to make sure that you keep the connection and you keep being present in their life. And there are times when they don't want you to be so present in their lives. So you have to fight to occupy that space and to be, uh, and, and, and to be with them. And uh, you can never uh, be done with the work of a mother. It's one of the jobs that you will have for the rest of your life. You have to be an ATM. You have to be a social worker. You have to be a lawyer. You have to be a punching bag sometimes. Everything, every role comes with that role of being, of being a mother. And at the same time, you have to be the strong leading person. Uh, that's your job. The minds of you to, to, to be, again, multitasking. Pues eh, el haber tomado esa decisión de irme a Estados Unidos, yo creo que sí fue muy difícil, pero cuando yo recordaba lo que estábamos pasando mis hijos y yo, que a veces no teníamos ni para comer, que no veía sus caritas cuando compraba un paquetito de galletas marías y tenía que contarlas, 
y racionárselas para que alcanzara para la cena y el desayuno. Decía, no, no puedo seguir aquí. Sé que va a estar, va a ser difícil, pero pues yo tenía esperanzas con todo lo que oía de Estados Unidos. Dije, ya me va a ir bien. Y pues sí, sí, sí me fue bien, no me puedo quejar, porque pues, aunque no fue con lujos, pero ya nunca les faltó nada. Ya nunca les faltó nada a mis hijos y yo pienso que eso pues valió la pena. A pesar de todo, a pesar de el, todo lo que me perdí al lado de ellos, pues creo que, que valió la pena. Con tal de que ellos ya no pasaran hambre y que ya no pasaran lo que muchas veces pasamos juntos. Ouais, mes filles, demande pas des paires de baskets. Elle demande des yaourts. Des yaourts, acheter une baguette, c'est compliqué, euh, compliqué à gérer. Il y a un moment qui m'a, qui m'avait touché il y a trois, deux, trois mois de ça. J'étais dans la voiture, j'avais ma grande qui était à côté de moi et euh, d'un coup, elle me voit une larme couler sur ma joue. Elle me dit maman, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je me bats tous les jours. J'ai fait tellement de métiers dans ma vie, je me suis battue chaque jour. Et là, il faut que je me batte contre une maladie. Faut que je me batte pour acheter à manger, j'y arrive pas. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, mais j'ai confiance en toi, maman, tu vas y arriver. Donc c'est, c'est vraiment elle qui me fait, fait tenir. my first paycheck, all that completely just, I don't think there's a, a, a bigger f feeling than that, that having your name on a paycheck and having my own bank account. And that, that time, that's when I felt I am an independent working woman. That moment, I think for me, defined me as the woman I am now, because I knew I could make it, not to prove it to my husband or to anybody, but to me, I knew that I could do it. And that really, it's, yeah, I don't, I don't think I had experienced a bigger thing than seeing my name on a paycheck. As, you know, something that everybody, I guess, every takes it for granted, it's something normal, but seeing that first one, It's very, it's very free to, to yourself, yeah. The first time I got a card with my name on, you know, yeah, I was really happy. I still remember when I went to withdraw the money. I didn't believe it. I had to withdraw everything, look at my money, and then again go inside the bank and put my money in back again. <laughs> Mi primer salario siempre, siempre fue para mi madre. El dinero que yo, con lo que yo trabajaba y lo que yo tenía mientras tenía mi madre, todo era para ella, todo. Porque era para ayudarla, para que no se presionara, porque pues como no recibía más que lo que ella trabajaba y era poco, y éramos tantos, entonces yo se lo daba para que se completara para la renta, para la luz, para la comida, para todo eso. Y de tener así, por ejemplo, de ahorrar, la verdad jamás he ahorrado, nunca he ahorrado dinero porque, pues, entonces hay que pagar, ¿no? La luz, yo, pues, por ejemplo, pues yo que llevo el gasto de la casa, porque pues a mí nadie me ayuda, pues sino yo sola hago todo. Y pues la verdad, y pues para compartirlo también a veces con mis hermanos, con la gente que a veces necesita, o sea que realmente no tengo nada, nada, no tengo aquella cosa de, de ahorrar, no, porque... Si no es que a aquella le falta algo y pues toma, ve o toma, gaslo. Pero ya ahorita ya decidí que ya no les voy a ayudar, ya me voy a ver yo. Ah. 
I was assigned to Payne Memorial AME Church in Baltimore City, and the world went crazy. Uh, and the bishop said to me, understand that if you are successful, it'll never be your success. And if you fail, it'll be a long time for another woman to be appointed to uh, a church this size. It's sort of like, you know, you, uh, your failure means that every other woman fails. A man's failure is like, he just wasn't right for the job. It wasn't the right fit. Uh, it just didn't work out, had a poor start. I mean, anything. But when a woman fails, it's like every other woman fails with her. Uh, is that unfair? I think so. But um, that's what the reality we have to deal with. Da jeg var yngre og skulle udstationeres på et tidspunkt med IBM til uh, New York og uh, i en spændende stilling derover, der blev jeg så kontaktet af sådan et uh, relocation service, og um, som skulle, havde bare fået at vide, at en person med mit navn, Malu Aamund, plus spouse og to børn skulle derover. Og, um, og alle de mails, jeg fik fra, uh, fra den her agent, var sådan noget, hvor de skrev, det er Mr. Malu. Fordi for dem var det fuldstændig urealistisk, at en ung kvinde på 30 år havde sin spouse, en mand og to børn med derover. Jeg, jeg orkede ikke rigtig at skrive i den der mail, at jeg er altså en kvinde og hedder Miss, så, så, så det lavede det om. Men øh, det blev bare meget akavet øjeblik, da den her person så skulle møde os over på et hotel i øh, Connecticut og gå direkte hen til, sin, til min mand og rækker ham hånden for at sige, lad os hjælpe med jeres services derovre, ikke? Og øh, hvor han så peger og siger, at det er altså herovre, det er hende, der er bossen, ikke? Så det... Alors, ce que j'ai trouvé assez difficile, finalement, dans mon parcours de carrière, quand j'étais plus jeune, c'était de voir que très souvent, des hommes moins compétents que moi, et je le dis en toute humilité, accédaient à des postes plus importants que le mien. Et au début, je trouvais ça un petit peu décourageant et, et injuste. Et finalement, j'ai décidé de tout simplement foncer de les observer aussi. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux Qu'est-ce qu'ils faisaient pour réussir comme ça Et sans adopter des comportements masculins, pour autant, j'ai fait quelques changements dans ma façon de me comporter face à un patron, face à des collègues, etc. De d'apprendre à m'imposer, à avoir une voix autour de la table, à faire passer mes idées de manière à ce qu'elles soient retenues, de manière à ce que je puisse être à la tête de projets importants, etc. Et finalement, est-ce qu'on ne voit plus que je suis une femme et que donc euh, peut-être que je n'ai pas tout ce qu'il faut Parce que trop souvent, en tant que femme, on doit se prouver doublement avant de, 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 de réussir à, à obtenir le poste. Et je vais vous dire, une, une, une de mes plus grandes fiertés, c'est quand j'ai quitté mon dernier poste de vice-présidente exécutive de la plus grosse firme d'expertise médicale au Canada, le, le, le chef des finances qui quittait l'entreprise le, en même temps que moi a dévoilé mon salaire au comité exécutif. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais le plus drôle, c'est que, comme c'était principalement des hommes sur le comité exécutif, ils ont découvert que j'étais la mieux payée. Et ça a fait un scandale épouvantable, alors qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit le mieux payé. Mais là, c'était la femme qui était le mieux payée. Alors je me suis dit que finalement, j'avais bien réussi à jouer mes cartes. Je ne savais pas que j'étais la mieux payée. J'étais heureuse de la prendre en quittant. <rire> Nilianza kazi yangu ya uchuruzi hakuyapita miaka mingi Kazi ya uchuruzi ni kwa uchuruza mchanga mi naona kazi inaendelea inaendelea na songa mbele nikauza kiwanja kumaliza uza kiwanja nikaendelesha kazi kaendelea paka nikatafuta wafundi wafundi tulisikiliza na kwanza chini paka yuru baka bakaanza fondation nikauza mbao bakanijengea paka hivi niko mwaele nyumba yangu hakuyesha ta miezi 5 me ba mingi walikuwa na nisarau wanasema ule mtu mwenye shabakiwa nanuka hana maana atajifalia nini nilikuwa huko goma sasa nyumba ni maliza yala nikakuya huko goma nikatia mabiti nishapa kara marangi nje na ndani ufasi yote ni sima make ba mingi wanakuya pale mimi naona nikunichungulia wanasema ni kweli wewe mwenyewe kunishakuwa hivi ba 
ndera mo berkuwa bashia kuaribisha ni kweli wengine na fikia mwai kiangu ya kunani ya kusema sushi jenga nyumba ya hivi mina sema ni kweli pale mina jisikia fiere I decided to start a business as in asset management and financial planning even though I knew nothing about it I'd never heard of a mutual fund never owned a stock at two thousand dollars in a savings account that was it but I felt that even if the business didn't work out what I would learn would help me to know how to manage money so that I could raise my children. And the business did work out. I've been in the industry for 37 years now, and now I coach other financial advisors. I mean, I built the business to 200 million in assets under management before I sold it, and now I coach others on how to do the same thing. So again, I'm a firm believer, put your mind to it, have the strength, have the courage, don't be afraid, and you can make it happen if you really want to. Even if you have not gone to school, make sure that women have opened their eyes. They know what is going around. People are talking of women right, human right, child right. People have our ears. They have taken something in. So I think from now, the women will fight for their right. And I am one of them. Thank you.